起，五六七八，二二三四，五六七八，三二三四，五六七八，四二三四，五六七八，四二三四，五六七八。李静波，二三，画画不想学，唱歌不想学，跳舞你也不想学，你想学啥？啊？祖宗，你想学啥？啊？六七。妈妈准备好了吗？我要进宫了。李进步，下雨了，咱回家行不？不，我要风雨无阻。行，那你自己在这玩，我走了啊，我回家了啊。篮球那有一个人打的，篮球需要对抗。进球。我是你敌人吗？你要跟我对抗？来，看谁能打过谁。来，预备。李进步，一个刚从南方回来的人，咱是不是应该给他整一个咱大东北的欢迎仪式啊？咋样？别愣着干啥？快跑啊！啥呀？哎，真不错。
看这没上啊，往上点，你往左点，往左点，差不多。嗯，脚差不多。哥，完了都给你吃了呀！就是你帮我看一下锅啊，我把这端上。行。饺子来了，孩子们，坐下坐下，咱们吃饭啊！哎。哎呀，晚会都开始了，老李，来，过年了，奖励你二两啊！哎呀，我媳妇对我好啊！妈，你这一桌也。太厉害了，这全是硬货啊！分分钟搞定。哎，这今年春晚都有谁啊？听说今年有谢晓东，我最近还挺喜欢他。谢晓东是谁啊？谢晓东你都不知道谁？就跟范晓萱唱健康歌那个呀？范晓萱我知道，唱摇滚的。范晓萱，小魔女。哎呀，行了行了，咱不说了啊，咱准备开始啊。讲两句。哎，这指定拜年的。喂。来，一人一个大红包。谢谢阿姨，谢谢妈，新年新年快乐！哎，明年好好多学习哦。哎，拜个年也不用这个死啊，明年好好学习啊、哦。来，谁呀？啊，那是厂子里拜年的。好，那那咱咱就开始吧。来，来整一个啊！来，整一个。你就起来学习，哪有人大年三十晚上还喊人学习的呀？十五天到了，你忘了？我，李青桐睡着了三四十块钱，三四十啊！哎，那那也有不好的时候啊！啊，不好时候一天白靠，就干靠着，干靠一天，唠嗑呗。行，好，谢谢大哥啊！哎，再见。哎，好好好好。来，老哥，来修修修来接。我不是老板，没事，没事，再来一天。
鉴于上学期啊，这个整体状况不是很理想，学校决定新学期必须有新气象，把咱们高二三班的整体成绩提升上去。我宣布，从这个学期开始，我们每个月要安排一次小考。啊！别跪哭狼嚎的，这大招我都没放呢。我宣布啊，从这学期开始，我们成立一个一帮一的互助小组。呃，学校已经批准了，咱们这学期就当做课外项目来实施。原则上是这样啊，一个学习好的同学，带动一个学习稍微逊色的同学，两人组成一个小组，利用自习课和课外时间进行互助学习。如果有必要的话，可以申请调换座位。呃，具体谁配谁呢？你们自己选，争取在这几个月的时间里头，大家以一个整体优异的成绩挺进高三啊。期末呀，我会按照两个人的总分做一个排名，前十名奖励，后十名惩罚，明白了吧？呃，班长。下课把这个表格啊，组织几个人写到板报上啊，大家选好了人就把名填上去，清清楚楚，随时监督啊。哎，老师，那要没有人愿意组咋整啊？那不想想自己原因，都混成啥了，丢不丢人？谁不是说我，我有的是。下课自己商量啊，实在选不出来，我就直接指派了啊。上课。起立。我觉得这一定是上天给我制造的机会。你还想这个事儿吗？当然了，我一定要让吴志勋跟李青桐一组。加油，祝你好运吧。花儿，这我突然就有点犯愁了。你说咱俩肯定是一组的，那花儿咋办呢？你也想太多了吧？谁要跟你一组？我又管不了。那只能咱俩一组，咱俩，你能帮我还是我能帮你啊？就咱俩这分加起来能有一个人高吗？啥用啊？哎，李欣桐，你都考十几分了，你还有脸嫌弃我呢？所以我要找个有用的呀。李欣桐，说谁没用呢？是不是？那你喜欢吃什么呀？我应该说过，我不想跟你打交道。你有没有什么喜欢的体育活动啊？比如说打篮球啥的，或者吴旭勋，你现在有空吗？我想跟你商量一下互助小组的事儿。不好意思，我不会和任何人组队。别搞小动作啊！有人已经蠢蠢欲动了，别以为我看不见。一二，一二，嗯。哎，老师，你干嘛呀？干嘛？现在没数啊？有这帽子就你的了，考试就戴着。这我啥也看不见了呀！考试你要看啥？你看
，说说呗。谁给你写的？你要给谁呀、啊？没人给我，我自己写的。就你考那么两分，你还给别人写？你糊弄谁呢你？全是我自己写的。行，你自己写的，你要给谁？那不扔班长桌上了吗？王小斌，你别瞎说啊！扔给我干嘛呀？还真挺厉害呀、啊、你啊！你这一百来名的选手，你给前三名写，你帮人提高啊？都是同学，能帮就帮一把呗。王雪碧，老师，我要揭发。刚才我就看见王小敏和李青桐在那挤眉弄眼的，他肯定是要传给李青桐的，扔错了才扔我这儿了。不是李小薇，你瞎说什么呢？老师，他这纯属污蔑。我刚刚一直低头好好写卷子，谁给他挤眉弄眼了？老师，我也要揭发。我看见李雪薇给白莲儿传纸条了。反正这事儿神经病吧，自己作弊还诬赖别人。反正大家都没有证据，那就一起揭发呗。老师，我还有话要说。闭嘴！坐下。给你拍气够呛。我再问最后一遍啊，有没有人承认？没人承认啊，就王小敏自己一个人的事儿啊。听见没有？考试作弊啊，包庇同伙，嫁祸同学。啊！该找家长找家长，该退学退学。你明天把家长给我叫来，你赶紧走。不是老师，没有这么严重吧？老师，我写的。段潇啊，你也开始扯这些事儿是不是？啊？你怎么不跟好的学呢？行行行，还有一个谁，赶紧承认，站起来。谁？他他刚刚写给他，完了他要扔给我的。行，嗯，算你们有志气啊。这次啊，作弊未遂，我给你们一次机会，说说吧，怎么处理？老师，我们可以写一个非常深刻的检查，反省错误。完了呢？完了呀，就完了。老师，我有一个好的提议，咱们学校不是有运动会吗？就让他们去跑圈吧，多跑点，这说不定跑好了呀，还能戴罪立功，替班级争光呢。我觉得这主意不错啊，同意不？我先说好啊，都自愿的啊，不同意没问题。我去找杨主任，我看有什么别的招没有。别别别！同意，跑就跑。对，锻炼身体嘛，好事儿。<笑>去吧，跑去吧，现在跑。花儿，你听我解释。你的事回家再说。你为什么帮他们作弊啊？偶尔一次嘛，他们都求我好几回了，我才答应这一次，还是看在你面子上。什么叫看我面子上？我让你帮他们作弊了吗？这不也没成吗？反正我说什么你们也不听，我不管你。不是，你别生气啊，肯定不会有下一次了。我保证。花儿。啊，花我感觉我们好像都有点怕花姐，你说这是为啥？这还用问为啥吗？你先去陈俊和脸上踹一脚，再去找杨爱玲干一仗，全校同学也都怕你。嗯、那得多少条命够我那么霍霍的？哎，累死了。
你干什么？走路啊！你故意的是不是？就是，你都能故意告我状，我为什么不能故意撞你？李青桐，是你自己考试作弊的，敢作弊不敢出来承认啊！你少一副维护正义的样子，明明就是公报私仇，两面三刀。我劝你还是好好读书吧，连词儿都不会用。我嫉妒你们，我嫉妒你们什么？我嫉妒你们学习差，嫉妒你们到处惹事儿，还是嫉妒你们高矮胖瘦没有一个像样的？可笑！你什么意思？什么叫没有一个像样的？你高矮胖瘦，你说谁？好像你自己有多高似的。滚生我的气就行，但我就求你一件事，你你千万别告诉我妈，行不？你要告诉她，我就我就我就我就死定了。你放心，我是那种大小报告的人。我就知道，你家话最讲义气。我都想好了，我拯救不了你，放弃了。那所以以后放学不用回来念书了。嗯，太好了，你终于想通了呀，花儿。不过我放弃了，不代表你能放弃。名字吗？你信我的，咱俩组队呢，绝对是最好的选择。你听我一分析啊，我以为是。太丑。哎，大毛这个叛徒，太不要脸了，还缠着李雪薇跟他一组。那你只能跟范水水了。那我就退出得了，那你就退出。哎，你这啥兄弟？你自己圆满了，你不管我了？那我能有啥办法？你想跟谁一组？我能帮你，肯定帮你，行不行？李雪薇吧，跟田红婷一帮。我有病啊！再见。哎哎，不是，我天，你真帮我了。嗯呐。
啊，好。哎，毛云坚，哎哥，你们班的这个篮球比赛名单啥时候交上来啊？老师，我们班人凑不齐，五个人都凑不齐、啊，你们班也太差劲了吧？五个人有，差一个替补。现在，那那其他男生呢？打个替补都不行吗？我告诉你，别的班可都抢得上的啊。老师，其他男生身高也不够啊。哎，这吴志勋不是挺高的吗？吴志勋，你会打篮球吗？老师，你这不就想多了吗？人家年级第一，心思都在学习上呢，哪有时间打篮球啊？就是，光个高也没用啊，啥也不会上去不也是丢人吗？谁说我不会了？我就是不想打。哎，行了行了，那个随便找个替补，先把名单交上来吧。好嘞，那个归队，带领大家热身。好嘞。兴趣？那你对别人的看法有兴趣吗？我知道你喜欢打篮球，只是没时间练，也不愿意承认自己不会。我帮你解决这个问题。一个月之内，我教会你打篮球，让你在比赛上赢他们一次，争取回面子。你觉得怎么样？为什么？你说为什么？你为什么要帮我？我有我的条件啊。什么条件？你跟李青桐一个学习小组，辅导他功课。李青桐？是哪个？你连自己同班同学的名字都记不住啊？我只记得名字，不记得长相。是谁不重要，你答应我就行了。我考虑一下。哎，那今天晚上八点啊，体育场后面有个篮球场，我在这等你。你好好写作业啊，等你写完了，我告诉你个天大的好消息。你不如现在就告诉我呗，好歹让我学习有点动力。等你写完作业，我带你去见一个人。你这么晚了要去见谁啊？他真能来哦，不知道，等等看看吧。打过球吗？小时候打过，你呢？你不信任我呀？好。你还有这个动作？你每天练三个小时，星期六的话就练六个小时，具体时间看你。放心，我知道你不想被人看到，这地儿我都考察过了，晚上不会有人来的。嗯、他为什么会被打？你出来吧。你你别生气啊，我也是需要帮手嘛。他就帮他看看东西，买点水啥的，他绝对不会说出去的。我我我是自己人，我绝对一个字都不说出去。我就在边上站着，我一个字都不说。把眼镜摘了吧。我我我我帮你拿。来吧。
从最基础的开始，咱们先去发条线。第一步，重心压低，蹲那，做个护球，注意观察对手，拿起球，往后打，直接打开着，上步，上网，你慢了吗？再试一下。手臂弯曲九十度，九十度，然后另一只手可以做辅助。投篮的时候压腕，投出去，试一下，九十度啊，对，对，可以啊，你投一下试试。你为啥就让他练这一个动作？没办法呀，就一个月时间，咋变成高手那么多了？那些男生从小打到大的，很快就能看出吴志群啥水平，想瞒都瞒不住。那还能咋办呢？所以就练这一个动作呀，控球是基础，上来最容易拿分了。一个月就练这俩动作，强化肌肉记忆。我跟你说，他这三步冲起来，绝对不比外面的野路子差。啊、这都打了一晚上了，好久没打，我都生疏。你不是说你最厉害了吗？那是在我们那儿，我在你这儿，我动的呼吸都困难，还打球呢。你还会笑啊？我也没见过。继续。啊，可以。继续运动运动。哎，你你这感冒都没好呢，你行不行啊？我来到这感冒都没好过。吴志勋，你过来休息一会儿吧。不严重，没伤到骨头，回去好好休息，下周来复查就行了。那就好，谢谢医生。走了，小心点儿。来，拿好。谢谢医生。把护照老徐，我回头再来看看。好的。啊，好，再见。再见。啊。就说让你别起来，你不听，你看你现在咋办？那我先走了，你好好休息。谢谢。哎，你有空来家里玩啊？嗯，你能看懂吗？这有啥看不懂的？哎，我想起一人儿，老许，他学中医扎针。我把他给叫来了，你可拉倒吧！我告诉你，那前两天他媳妇摔了一下，他给扎了两针，到现在这两手指头还不会动弹呢。有这事儿？
对呀、啊，你叫来不是混我孩子呢吗？那个医生说我没事儿，我我养两天就好了。怎么能没事儿呢？我跟你说，这波棱盖要是坐下病了，你一辈子你都遭罪。我告诉你。那可不。哎妈呀，你你不会以后就瘸了吧？用牙嘴，用牙嘴，呸呸呸，呸呸呸。嗯，那波棱盖。轻点呗。疼吗？不用，我不疼。要疼你跟叔叔说哈、啊，咱不能耽误了病情，听见没？哎，不行，明天买点大骨头棒子吧，给他炖点汤，是不是吃啥补啥呀？嗯，你买那膝盖骨，对吧？我觉得那个行了。对对对，你俩别在这唠了，出去唠，出去唠。那病人需要休息呢。行行行，我们走，招人烦了。那你早点休息啊，大花。早休息啊，你研究研究。你这膝盖怎么弄？我要不给你按按吧？疼。我这不能按啊。那我按这条腿，来来来，我给你按这边。李承桐，你现在这个样子多好啊，又体贴又可爱，谁能想到年纪大就变成一母老虎了，天天板着脸骂人？你要是保持现在这样，咱俩也不至于天天吵架呀。你咋的了？没事，我就觉得你真好。那可不，我也觉得我挺好的。说你别整天骂我，一天天就会凶我。妈，我回来了。嗯，吴立群，你给我进来。你干什么去了？图书馆。你确定？